Aston samlade bakom bilen då nummer 6 Orange Kronos i struken. Och de har nu cirka 100 meter kvar till start. Där har bilen släppt fältet. De är iväg i den första dagens dubbelavdelningen. Mycket snabb ut nummer två. Picka på Elin som enkelt har ledningen följd av tre. James Hart. Som först häst i andra spår fem. Blazy Silvio. Nummer två pickar på Elin leder följd rygg av tre James Hart. När vi har dem ur den första svängen först i andra spår nu. Nummer åtta Muscle Skull. Tredje invändigt för nummer fem Blazy Silvio. Då attackerar fyra Wink Spot i tredje spår. Halvarvet gick på 10,6. Nummer fyra Wink Spot är på gång. Tar positionen först i andra spår inför slutrundan. Längre ner i fältet har vi tredje utvändigt för nio Keystone Toffee. Där bakom i andra spår 11, Nirvana Griff, allra sist i andra spår nummer 12, Keeping Julia. Tittar vi invändigt så har vi som fjärde på innerspår nummer 1, Highlight. Där bakom på innerspår 10, Com Z. Allra sist på inne nummer 7, Passion. I ledningen 2, Picka på Elin som varvar på 13,5. Attack i tredje kommer nu från nummer nio Keystone Toffee. Först i andra spår fyra Wink Spot. I rygg på ledaren tre James Hart. Vi har dem i slutsvängen. 400 meter ifrån mål. Dagens dubbels första avdelning med nummer två Picka på Elin i ledningen utvändigt fyra Wink Spot. Där bakom på innerspår nummer tre James Hart. I tredje spår nio Keystone Toffee. Längre ut kommer också elva Nirvana Griff. Allra längst ut tolv Kipping Julia. Men det är två picka på Elin som leder med 150 meter till linjen. och kommer tre Jane Sart ner på stretchen och utmanar. Tre Jane Sart med den bästa farten här kort för mål. Det kommer att bli Björn Gop, nummer tre Jane Sart. Resultatlopp 7, V65-5, dagens dubbelett, Swirrörslopp, Storlopp. Här segrade nummer 3, James Hart och Björn Gop. Två blev fyra, Wink Spot, Flemming Jensen. Och tre blev nummer 9, Keystone Toffee, Åke Svanstedt. Ordningsföljd 3, 4, 9. Segrande James Hart är uppfödd av Dan Gustafsson i Orsa. Ägd av Stall, Sefrema HB Ludvika. Tränad och körd av Björn Gop. Som vi hälsar, välkommen fram till vinnarcirkeln för prisutdelning. Varsågoda. Björn Gop, han vinner med egen tränaren James Hart. Och det värmer nog alltid med en seger i det höstlikna vädret. Vi kan väl gå in under paraplyt där, kanske. Gratulerar. Tack. Hur var känslan 300 kvar? Det var bra. Hon kändes fin. Hon jag fick en sparsam resa. Hon har fått många tuffa lopp. Och senast fick hon gå hårt i ledningen. Men det, hon kändes jättefin. 
Eller är det en häst som haft lite stolpe ut i er regi? Ja, det har det faktiskt. Hon var fin, men sen så var hon skadad och det tog jättelång tid innan det läkte. Och sen behövde hon ju flera lopp för att komma igång liksom. Och nu, nu känns det bra. Det här är ju en häst som är efter Igor och Brick. Och det har varit mycket aktioner och sånt. Igor och Brick är ju kanske inte den hängsel man tänker först på när man köper häst. Hur mycket stam och hur mycket var det för typ av häst? Ja, det var väl ingenting vi heller tyckte om när vi skulle köpa henne. Att Igor Brick var väl kanske inte mest populära, men... men... Det var individen vi tyckte om och hon, hon var en fin individ så att, vi hoppas att hon ska fortsätta på det. Hade hon vunnit det här loppet i en annan vagn? Det tror jag för de fick så jättefin lopp idag men det är klart att vagnen passar henne bra. Är vagndebatten över, överreklamerad eller uppförstorad? Lite uppförstorad tycker jag. Det finns så mycket saker som kan spela in det här. Man snackar att det ska stå i programmet på det ena eller andra sättet men jag, jag tycker att det är lite överskattat faktiskt. Lite jobb måste journalisterna göra också. Och det är... Vad man har mellan skalmarna som räknas va? Det har betydligt större. Men det är lite skillnad vad man för motor helt enkelt. Det är inte alltid utseendet på bilen som gör det. Stort grattis Björn. Tack så mycket. Björn Goop han vinner V65 5 Sverörslopp med James Hart. Seger Fleering, lopp 7, V65-5, dagens dubbel ett, Swirrörslopp. Här kommer James Hart, tränad och körd av Björn Gop. 